আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ কোন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয় যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব অথবা উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব তো আজকের ক্লাসে আমরা দেখব যে ইন্টিগ্রেশন বা যোগতীকরণের মাধ্যমে কিভাবে একটি বৃত্ত এবং একটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয় তো প্রথমে আমরা এইখানে দেখছি একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান পঁচিশ এবং এক্স ওয়ান থ্রি এটা হচ্ছে একটা সরল লেখার সমীকরণ তো বৃত্ত সমীকরণ চেনার উপরে বৃত্ত সমীকরণে আমরা জানি এক্সের উপরে স্কোয়ার থাকে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকে এবং সরল লেখার সমীকরণে কোনো স্কোয়ার থাকে না এক্সের উপরে স্কোয়ার থাকবে না ওয়াইয়ের উপরে কোনো স্কোয়ার থাকবে না তো আমরা বৃত্ত সমীকরণটা আগে নিলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান পঁচিশ তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা আদর্শ আকারে প্রকাশ করি করি আদর্শ আকারে প্রকাশ করার পরে আমরা যদি দেখি একে আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করে তাহলে আমরা দেখব যে এখানে বৃত্তের যে কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো এবং ব্যাসার্ধ আর সমান সমান আসে ফাইভ এই বৃত্তের কেন্দ্র আমরা পালাম জিরো জিরো এবং ব্যাসার্ধ আর সমান কি পালাম ব্যাসার্ধ আর সমান ফাইভ পালাম তুলনা করে বৃত্তের যে এই সমীকরণের সাথে আদর্শ সমীকরণের কম্পেয়ার বা তুলনা করা হচ্ছে তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা আছে জিরো জিরো বিন্দু তো অর্থাৎ মূল বিন্দুতে আছে এবং বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ ফাইভ তাহলে এই দূরত্বটাকে আমরা ব্যাসার্ধ বলি তাহলে এই বিন্দুটা হবে ফাইভ কমা ফাইভ কমা জিরো এবার যদি আমরা দেখি সরল লেখার সমীকরণটা আসলে কি আছে সরল লেখার সমীকরণ এক্স সুমান থ্রি তাহলে এক্স সুমান থ্রি আমরা জানি এক্স সুমান থ্রি এই রেখাটা আসলে ওয়াই অক্ষের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ মানে এই রেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে কারণ আমরা যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ এক সমান কে সেই সমীকরণের সাথে এর একটা মিল আছে অর্থাৎ এটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে আছে এবং এই রেখাটা এক্স অক্ষ থেকে তিন একক দূরে আছে তাহলে এই বিন্দুটা হবে থ্রি কমা জিরো এখন আমরা এটাকে এ বিন্দু দিলাম এটাকে দিলাম বি বিন্দু এটাকে এ বিন্দু এটা বি বিন্দু আর উপরে যে বিন্দুটা এটা আমরা সি বিন্দু দিলাম তা এখন আমরা যা করব এখানে এই বৃত্ত এবং এই সরল লেখা দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে এখানে আবদ্ধ ক্ষেত্র উপরেও আছে নিচেও আছে তো আমরা উপরে টুকুর ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল বের করে তাহলে দুই দিয়ে গুণ করলে এই সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করতে পারব অর্থাৎ এ বি সি অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তাহলে দুই দ্বারা গুণ করা হবে তাহলে নিচের অংশের ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে পারব তাহলে এইখানে আমরা লিখতে পারি যে আবদ্ধ অংশের আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল আবদ্ধ অংশ অর্থাৎ উপরের অংশ প্লাস নিচের অংশ উপরের অংশ প্লাস নিচের অংশ তো আমরা যা করব টু ইন্টু এটাকে লিখতে পাই এ বি সি অংশের এ বি সি অংশের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এ বি সি অংশের ক্ষেত্রফল মানে এ বি সি অংশের ক্ষেত্রফলে দুই দ্বারা গুণ করলে সম্পূর্ণ টুকুর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব তো এইখানে এ বি সি অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমরা লিখব সূত্র ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র ইন্টিগ্রেশন ওয়াই ডি এক্স এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে তো এইবার এবার এখানে একটা লিমিট আমরা বসা দেবো এই উপরের সমীকরণে এটা এক্সের যে এক্সের সাপেক্ষে যেহেতু ইন্টিগ্রেশন তাহলে এই অংশের ভিতরে দেখতে হবে এই আবদ্ধ অংশের ভিতরে এক্সের সর্বনিম্ন মান কি এবং সর্বোচ্চ মান কি তাহলে আমরা দেখছি এখানে এক্সের সর্বনিম্ন মান হচ্ছে জিরো এবং সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফাইভ মানে আবদ্ধ অংশটা ওই থ্রি থ্রি কমা জিরো এবং ফাইভ কমা জিরো থ্রি কমা জিরো বিন্দু থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো বিন্দুতে অর্থাৎ এক্সের সর্বনিম্ন মান হচ্ছে থ্রি এই আবদ্ধ অংশের ভিতরে এবং সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে নিচে থ্রি আসবে আর উপরে ফাইভ ফাইভ আসবে কারণ আবদ্ধ অংশ শুরু হয়েছে থ্রি জিরো বিন্দুতে শেষ হচ্ছে ফাইভ জিরো বিন্দুতে তাহলে এবার ওয়াইয়ের মান আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে এক্স এস ক্যাপ্টার আসার সময় পঁচিশ তাহলে ওয়াইয়ের মানটা আসলে কি আসে তাহলে এখানে লেখা যায় যে ওয়াই স্কোয়ার সোয়ার পঁচিশ মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই মানে কি ওয়াই মানে হচ্ছে রুট পঁচিশ মাইনাস এক্স স্কোয়ার 
তাহলে এখানে উপরে 5 আসবে নিচে 3 আসবে এখানে আসবে রুট 25 x স্কয়ার dx তাহলে a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার সূত্র হবে x ইনটু রুট ওভার a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার বাই 2 প্লাস প্লাস a স্কয়ার বাই 2 মানে 25 বাই 2 sin ইনভার্স x বাই a মানে x বাই 5 तो इटा क्या हमरा ब्रैकेट दे आठ कलम एक बार ऊपरे फाइव दिलाम नीचे थ्री दिल थ्री लिखलाम अने लिमिट टाम रो बास लाम ऊपर आपार लिमिट नीचे लोअर लिमिट तो लेखने टू इनटू तो लेखने जिता करा से लेखने शूत्र अप्लाई करा इसे शूत्र टाव से इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एस क्वार रूट एस क्वार x into root a square minus x square by 2 plus a square by 2 sin inverse x by a इस शुत्र राइखाने आम रहा अप्लाइ कोट सी a square minus x square तले ये दर राइखाने मुदा से 5 तले x into root a square minus x square by 2 plus a square by 2 बना पोसिज by 2 sin inverse x by a बना x by 5 एरफार आम रहा जा करबो पोथ में x এর জায়গায় আপার লিমিট মানে 5 বসাবো মাইনাস দিয়ে x এর x এর স্থানে আমরা লোয়ার লিমিট অর্থাৎ 3 বসাবো তাহলে আপার লিমিট 5 যদি বসাই তাহলে এখানে কি আসে এখানে আসে 0 আর প্লাস 25 বাই 2 sin ইনভার্স 5 বাই 5 মানে sin ইনভার্স 1 sin ইনভার্স 1 মাইনাস এবার x এর জায়গায় আমরা 3 বসাবো এখানে যদি 3 বসাই তাহলে 3 ইনটু √25 9 মানে 16 √ into 4 by 2 you can upper limit version is 11 minus the lower limit last position by 2 sin inverse 3 by 5 x is like a 3 version of तो एक है ना एक बार हम लोग देखी ले एक है ना शेयर पोसिज बाई टू साइन इन्वर्स वन मतलब पाई बाई टू माइनस एक है ना बार बाई टू मतलब से सिक्स माइनस पोसिज बाई टू साइन इन्वर्स थ्री बाई फाइव एक बार हम लोग टू गुन कर बो शब्द जगह टू गुन कर ले एक है ना से पोसिज पाई बाई by 5 पोथो में हमने 2 गुन कर बोलते हैं 2 जो भी गुन करी तले शे 25 पाई बाई 2 25 पाई बाई 2 ये पर साइड दुगनी 12 तार पर ऐसे 2 गुन को लेकिन टूट कर ऐसे 25 साइन बर 3 बाई 5 तो ये जो हो गया हमारे बर्ग एकोक ये जो हो गया बीतो एवं शरण लेखा बीतो एवं शरण लेखा दरा आवर्त दो क्षेत्र क्षेत्र होगा